dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. Veintitrés de octubre, San Juan de Capistrano. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no, y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, «Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?» El viñador le contestó, «Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto, si no el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Cuando escuchamos hablar de desastres naturales o de graves accidentes o ahora de la pandemia, donde mueren muchas personas, es natural que nos venga a la mente la pregunta, ¿por qué a ellos? O bien, cuando nos ocurre a nosotros una desgracia semejante, reclamamos al Señor, ¿por qué a mí? Estos reclamos los escuchamos hasta con rabia en los fallecidos y los enfermos graves a causa de la pandemia, en los damnificados por las pasadas inundaciones y otros desastres en diferentes partes de nuestra república. Es lo mismo que hacen los discípulos al conocer el asesinato de unos galileos a manos de Pilato. Jesús invita a sus discípulos a mirar más en profundidad y a preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra vida y qué frutos estamos dando. En los dos hechos que presenta el pasaje se ve como un signo de los tiempos la llegada de la muerte. Igualmente el llamado al juicio de Dios puede llegar cuando menos lo esperemos. De ahí la conclusión muy clara, convertirse y hacer penitencia para no ser sorprendidos por estos acontecimientos tan decisivos. Jesús, con la parábola de la higuera estéril, nos hace la invitación a no transcurrir nuestra existencia de una manera vacía y sin frutos. Y a San Pablo les decía a los romanos en la primera lectura que hay quienes llevan una vida desordenada y egoísta que no da fruto, pero que el verdadero creyente actúa y piensa conforme al Espíritu. Al mirar a quienes se dejan guiar por el pecado, San Pablo los invitaba Ustedes no deben llevar esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Así pues, hoy es muy clara la invitación a fructificar y hacer obras que nos ayuden a presentarnos delante de Dios. Dios espera con paciencia que cada uno dé los frutos esperados, frutos que están directamente en relación con el amor al prójimo y nuestro compromiso con Él. No nos hagamos ilusiones, también para nosotros llegará el último día y aunque no debemos angustiarnos inútilmente, sí debemos ser conscientes que el tiempo que el Señor nos regala es para que demos frutos. Si en este momento nos llamara el Señor, ¿qué frutos le podríamos presentar? En concreto, en este día, ¿qué frutos estoy dando? ¿En qué ha ocupado mi tiempo? El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.